皇上频频进出承乾宫，碰了一鼻子的祸也不在乎。六宫嫔妃们，暗地里对承乾宫抱怨的抱怨，诅咒的诅咒，但当着皇上的面，他们都一声不吭。乖觉顺势，太后就管不了，旁人还能如何？原想着皇上是一时兴起。可谁知过了这些时日了，皇上对韩氏还是如此癫狂，我真真是搞不明白了。皇上手握天下，什么样的女人不巴巴自己送上门来？如今遇到一个野性难驯的，不免被勾起了征服之心，不到手誓不罢休。这就是求之不得，才辗转反侧罢了。我看皇上对韩氏不顾一切，怕是什么过头的事儿，他都做得出来的。是啊，皇上如今是盛世天子，做什么都没有顾忌了。嗯、皇上又去承乾宫啊？怎么了？没什么，奴才就是觉得韩主老是给您碰鼻子灰，你也没必要这么上心啊。宫里多的是的主子等着您宠幸呢。你懂什么？朕从来没有求之不得过，猜他喜欢什么，朕很开心。臣妾请皇上安。你怎么来了？皇上可是要去承乾宫？你也来啰嗦啊？皇上，臣妾是担心韩氏，特意前来的。哦。韩氏刚入宫中，未免不习惯，所以才心情烦闷，举止失措。臣妾想着，若是在饮食上有韩部的厨子。给他做些家乡的食物，或者让他的族人就近照顾侍奉，也可解闷儿啊。令主这些主意真是不错，是不错。朕之前怎么没想到呢？除此之外，还有些什么？若不然，就让韩部再觐见些歌舞，总比整日闲呆着好啊。好，好，李月啊，都记下了吧？记下了，即刻举办。这。皇上还有事儿，臣妾就先告退了。嗯，令嫔啊，还是你贴心啊。起驾。怎么？皇上又没翻牌子。自从承乾宫住了人，皇上连牌子都不翻了。这都多少日子了？这净室房简直不用当差了。你都怨，后宫的主人们岂不是更怨？这叫什么事儿啊？这自你入宫，边地平静，民生安定。我韩部恩遇远胜诸部，以保重自身，安心于宫中侍奉，莫以阿爹与族人为念。切记，切记。送了东西来，您去瞧一瞧吧。我什么都不要，都拿出去。公主，哈利古利，你们两个怎么会在这儿？大清皇上派人接我们进宫来伺候公主，说公主一人在这宫中孤单，生活不习惯。公主，我们终于见到您了
，我已经被困在这里了。你们为何还要来？我们就要和公主在一起。嗯。主儿，皇上把韩部的厨子也请来了，每日在这承乾宫为您做家乡饭菜，解您的思乡之愁。您瞧，皇上对您多好呀，公主。我听说您在这儿连吃都吃不惯，这怎么行呢？这些都是咱们家乡的饭菜，您尝一尝吧。皇上。您命内务府为相见公主制的韩部服饰已经得了，请皇上过目。嗯。太简素了，告诉他们描金刺绣，还有缂丝珠串都要更精致些。这。承乾宫如何了？回皇上，奴才听说这次送去的韩部食物，相见公主都用了，两名韩部的侍婢，公主也都留下了。果真，是。看来令平说的没错，想必这服饰做好了，相见会高兴的。自然。神灵啊，求你保佑，保佑韩琦死后得以安宁，保佑我韩部族人康健平安，保佑我早日离开这里。香姐啊，你穿了那么久的素白衣饰，还是换上朕为你准备的韩布衣裙吧。朕知道你放心不下韩布。你不是在你阿爹的信里面看到了吗？自从你入宫之后，边地安乐，韩布兴旺，朕会待你的族人更好的。的朕已经派人。寻回韩启的尸身了，已经带回韩部厚葬了。朕说的是真的，朕呢，希望韩启厚葬之后能够安息，你在宫里面能够安心。你可以走了，小姐。朕已经投你所好了，只愿你高兴。我只要在这一日，我就没法高兴。朕知道，朕知道这宫中规矩多，让你有束缚感。没关系，朕再为你造一间殿宇，让你居住，可好？那好吧，朕改日再来看你。你好好的。